పౌరసత్వ సవరణంతో దేశం అట్టుడికిపోతోంది ఎప్పుడూ లేని విధంగా అన్ని కాలేజీల్లో విద్యార్థులు రోడ్లపైకి వచ్చారు పది రోజులైనా ఇంకా ఆందోళనలు చల్లారలేదు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ దగ్గర నుంచి అలీఘడ్ వరకు ఎక్కడ చూసినా నిరసన లేక అనిపిస్తున్నాయి బలమైన కేంద్రాన్ని ఢీకొట్టలేక ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంటులో చేతులు తెసిన ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చారు ప్రజాగ్రహాన్ని చూసి కొన్ని పార్టీలు యూటర్న్ కూడా తీసుకున్నాయి సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలవడంతో అక్కడేం తేలుతుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి పార్లమెంటు ఆమోదం తెలిపినప్పటి నుంచి ఢిల్లీ సాధారణ స్థితికి రాలేదు పైగా రోజు రోజుకు పరిస్థితి దిగజారుతోంది గతంలో ఎన్నో ఆందోళనలు చూసిన వారికి కూడా ఈసారి జరుగుతున్న నిరసన అసాధారణంగా ఉంది పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఆందోళనలో ఎన్ఆర్సీని వ్యతిరేకించే వాళ్లు కూడా కలిసిపోయారు అసలు దేశంలో ఏం జరుగుతోంది ఇంత అశాంతి ఎందుకు వచ్చింది పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో నిరసనలు జరుగుతున్నాయి ఆందోళనలు పోలీసుల హింసాత్మక చర్యలతో నిన్నటి వరకు అట్టుడికిన అసోం పశ్చిమ బెంగాల్ ఢిల్లీ యూపీ కర్ణాటక తమిళనాడులో అవాంఛనీయ సంఘటనలేవీ లేకుండానే శాంతియుతంగా నిరసనలు జరిగాయి ఢిల్లీలో జామియా మిలియా ఇస్లామియా విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థుల ఆందోళన ఆగలేదు దేశవ్యాప్తంగా పలు వర్సిటీలు విద్యా సంస్థలకు చెందిన విద్యార్థులు జేఎంఐ ఎంఎంయూ విద్యార్థులకు సంఘీభావాన్ని ప్రకటించారు వర్సిటీ ఏడో గేటు వద్ద భారత చిత్రపటాన్ని వేలాడదీసి దేశంలోని ఏ ఏ యూనివర్సిటీలో పౌర నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయో విద్యార్థులందులో చూపించారు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నిరసన ర్యాలీని చేపట్టారు పార్లమెంట్లో పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటేసిన ఒడిషాలోని అధికార బీజు జనతాదళ్ కేంద్రానికి షాక్ ఇచ్చింది ఒడిషాలో ఎన్ఆర్సీకి మద్దతునిచ్చే ప్రసక్తి లేదని బీజేడీ చీఫ్ ఒడిషా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ స్పష్టం చేశారు పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా మద్రాసు యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు నిరసనలు కొనసాగాయి ఈ సందర్భంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులను కలుసుకోవడానికి వచ్చిన మక్కల్ నీది మయ్యం చీఫ్ కమల్ హాసన్ ను పోలీసులు గేటు బయట అడ్డుకున్నారు గేటు బయట నుంచే విద్యార్థులతో ఆయన మాట్లాడారు కేంద్రం నియంతృత్వం వైపు పయనిస్తోందన్న ఆయన సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు కొనసాగించాలని విద్యార్థులను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు కాగా సీఏఏపై బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఎంపీల బృందం భారత రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ను కలిసింది మేఘాలయ రాజధాని షిల్లాంగ్ లో కర్ఫ్యూను కొన్ని గంటల పాటు సడలించిన అధికారులు మొబైల్ ఇంటర్నెట్ పై నిషేధాన్ని అలాగే కొనసాగించారు హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకున్న ఢిల్లీలోని సీలంపూర్ లో పోలీసులు పద్దెనిమిది మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు మూడు ఎఫ్ఐఆర్ లు దాఖలు చేశారు జామియా మిలియా ఇస్లామియా వర్సిటీలోకి పోలీసులు అక్రమంగా ప్రవేశించారన్న పిటిషన్ పై హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది శ్రీనగర్ లోని ఇస్లామియా కాలేజీలో సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు చేస్తున్న నిరసనలు కవర్ చేయడానికి వెళ్లిన జర్నలిస్టులపై పోలీసులు దాడి చేశారు అత్యంత దారుణంగా ప్రవర్తించారు పోలీసుల దాడిలో ముగ్గురు జర్నలిస్టులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు గాయపడిన వారిలో ప్రముఖ జర్నలిస్టులు అజాన్ జావేదీ అనీష్ జుర్గాన్ హకీం ఇర్ఫాన్లు ఉన్నారు పౌరసత్వ నిరసనల ఎఫెక్ట్ భారత్ బంగ్లాదేశ్ల మధ్య నదీ జలాల అంశంపై జరగాల్సిన సమావేశాలపై పడింది ఇరు దేశాల మధ్య జరగాల్సిన సమావేశాల వాయిదాను బంగ్లాదేశ్ కోరిందని జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖలోని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి ఈశాన్యంలో పౌరసత్వ ఆందోళనల నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ మంత్రులు కూడా భారత్ టూర్ రద్దు చేసుకున్నారు జపాన్ ప్రధాని టూర్ కూడా రద్దయింది జామియాలో విద్యార్థులపై పోలీసుల అమానుష కాండపై బాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఖండించారు విద్యార్థులకు సంఘీభావం ప్రకటించారు విద్యార్థులు ప్రజలు తమ భావాలు శాంతియుతంగా నిరసనల రూపంలో వ్యక్తపరుస్తుంటే వారి గొంతు నొక్కడం చాలా బాధాకరమని అభిప్రాయపడ్డారు సీఏఏ ముస్లింలకు వ్యతిరేకం కాదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పదే పదే చెబుతున్నారు అయితే వారి మాటలు ఏమాత్రం నిజం లేదని రాజకీయ విశ్లేషకులు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ఆర్సీ అమలు చేస్తామని అమిత్ షా కొద్ది రోజుల క్రితం చెప్పిన సంగతి వారు గుర్తు చేస్తున్నారు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ఆర్సీ అమలైతే చాలా అవాంఛనీయ పరిణామాలుంటాయని ప్రతిపక్ష నేతలు వాదిస్తున్నారు నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల మంది ప్రజలు తమ పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోవాలి అప్పుడు ముస్లింలంతా వివిధ రకాల పత్రాలు సమర్పించాల్సి వస్తుంది సీఏఏ చట్ట ప్రకారం పన్నెండేళ్లుగా భారత్లో నివసిస్తున్నామని ముస్లింలు నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్రమ వలసదారులు అనే ముద్ర కోట్లాది మంది ముస్లింలపై వేసే ప్రమాదముంది ఎన్ఆర్సీ సీఏఏ రెండూ కూడా ముస్లింలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయని వారు చెబుతున్నారు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా కేవలం మతపరమైన వివక్షతోనే పౌరసత్వ సవరణ చట్టం తెచ్చారని ప్రతిపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి దీనిపై పార్లమెంటులో జరిగిన చర్చ సందర్భంగా అమిత్ షా సుదీర్ఘ వివరణ ఇచ్చినా చాలా పార్టీలు సంతృప్తి చెందడం లేదు రాజ్యాంగాన్ని పక్కన పెట్టిన బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాను అమలు చేస్తోందని విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి అప్పటిదాకా పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై అయోమయంలో ఉన్న కొన్ని వర్గాలు కూడా ఆ చట్టం తీవ్రత తెలుసుకుని ఆందోళన బాట పడుతున్నాయి 
కాశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు చేసినప్పుడు బ్రహ్మాండం బద్దలవుతుందన్నారు కదా ఏమైంది అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రశ్నించారు అప్పుడు నిరసనలు జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఏమీ కాదని కేంద్రం తొందరపాటుతో ముందుకెళ్లిందన్న వాదన ఉంది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దును దేశమంతా స్వాగతించిందని కానీ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం మాత్రం అందరిలోనూ అనుమానాలే మిగిల్చింది అన్న ఆరోపణలు వచ్చాయి ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు అందరినీ ప్రిపేర్ చేయాలి సరైన కసరత్తు చేయాలి ఒక్కోసారి హఠాత్తుగా పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకున్నా పెద్దగా వ్యతిరేకత రాదు భావోద్వేగాలతో ముడిపడ్డ అంశాలను సరిగ్గా డీల్ చేస్తే సడన్ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఏమీ కాదు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు అలాంటిది అనేది చాలా మంది అభిప్రాయం కాని పౌరసత్వ సవరణ చట్టం మాత్రం అలాంటిది కాదని పార్లమెంట్ లో మద్దతుంటే చాలనుకున్న కేంద్రం ప్రజా మద్దతు ఉందో లేదో ఊహించలేకపోయిందని కొందరు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు కాని కేంద్రం మాత్రం పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై అవగాహన లేని వారి నిరసన తెలుపుతున్నారనే ఉద్దేశంతో ఉంది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి ఎక్కడా తూట్లు పడలేదని దేశంలో ముస్లింలకు వచ్చిన ముప్పు కూడా ఏమీ లేదనేది బీజేపీ వాదన వెల్కమ్ బ్యాక్ దేశవ్యాప్తంగా దుమారానికి కారణమైన పౌరసత్వ సవరణ చట్టంలో అసలేముంది ముస్లింలు ఎందుకు ఇంతగా ఆందోళన చెందుతున్నారు యూనివర్సిటీలన్నీ ఎందుకు ఆందోళన బాట పట్టాయి తెలియాలంటే అసలు చట్టంలో ఏ ఉందో ముందు తెలుసుకోవాలి బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ మూడు దేశాల్లో ముస్లిమేతరులకు భారత పౌరసత్వం ఇచ్చేలా పౌరసత్వ చట్టాన్ని సవరించారు దీంతో మత ప్రాతిపదికన శరణార్థులను ఎలా విభజిస్తారన్న అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి ప్రతిపక్ష పార్టీలతో పాటు మరికొన్ని వర్గాలు కూడా కేంద్రం ఉద్దేశాన్ని అనుమానించాయి కొన్ని అంతర్జాతీయ హక్కుల సంఘాలు కూడా ఇలాంటి ప్రాతిపదికన చట్టం తేవడం ధర్మం కాదు అన్న కామెంట్స్ చేశాయి దీంతో కేంద్రం ఏదో సీక్రెట్ అజెండాను అమలు చేస్తోందన్న అపోహలు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాయి దీనికి తోడు పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి అనుకూలంగా ఇప్పుడు బలమైన వాదనలు వినిపిస్తున్న బీజేపీ కూడా పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టే ముందు సరైన ప్రిపరేషన్ చేయలేదన్న వాదన కూడా ఉంది కానీ మోడీ ట్రాక్ రికార్డు చూస్తుంటే పెద్ద నిర్ణయాలన్నీ అనూహ్యంగానే తీసుకుంటూ వచ్చారు ఎప్పుడూ ఆయనకు ఇంత స్థాయి వ్యతిరేకత ఎదురు కాలేదు కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని ఇంతకాలం బూచిగా చూస్తూ వచ్చారు అలాంటి పెద్ద నిర్ణయానికే రాని వ్యతిరేకత ఇప్పుడు రావడానికి కారణం దీనికి మతం కోణం తోడవడమే కాశ్మీర్ ఇండియాలో అంతర్భాగం ఇందులో విదేశీ జోక్యాన్ని సహించే ప్రసక్తే లేదు పాకిస్తాన్ తోక జాడిస్తే పీఓకేను కూడా కలిపేసుకుంటాం పాకిస్తాన్ ను మూడు ముక్కలు చేస్తాం ఇది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు సందర్భంగా కేంద్రం వినిపించిన వాదన ఇది చూడడానికి వినడానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది దీనికి తోడు పాకిస్తాన్ పై ఎప్పటి నుంచో కోపంగా ఉన్న దేశ ప్రజలకు కాశ్మీర్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ భారత్ నుంచి వేరు చేస్తోందని చెప్పగానే చాలా ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోయారు కాశ్మీరీలు కూడా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ లేకపోతే వేగవంతమైన అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని చెబితే కొంతమంది కన్విన్స్ అయ్యారు కానీ పౌరసత్వ సవరణ చట్టంలో కేంద్రం అంతటి బలమైన వాదనను వినిపించడంలో ఫెయిల్ అయిన మాట కొంత నిజమే కానీ పౌరసత్వ సవరణ చట్టంలో ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా ఏమీ లేదు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చే ముస్లింలకు పౌరసత్వం ఇవ్వడం కుదరదని ఎందుకంటే ఆ దేశాలన్నీ ముస్లిం మైనార్టీ దేశాలు అనేది కేంద్ర వాదన ముస్లిమేతరులు మాత్రం అక్కడ మైనార్టీలుగా ఉన్నారని వారికి భారత్ కంటే సురక్షిత ప్రదేశం మరొకటి ఉండదని అందుకే సవరణ తెచ్చామని కేంద్రం బాగానే చెప్పింది ఇక్కడే అసలు చిక్కొచ్చి పడింది అమిత్ షా పార్లమెంట్ లో ఎంత గట్టిగా చెప్పినా ముస్లింలను ఇబ్బంది పెట్టడానికే పౌరసత్వ సవరణ చట్టం తెచ్చారన్న వాదన ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్లినట్లుగా కనిపిస్తోంది మరికొందరు ఎన్ఆర్సీని కూడా దీంతో ముడిపెట్టడం ఇంకా పెద్దదైంది ఇప్పటికీ ఎన్ఆర్సీ అనుభవమైన అసోంలో ఆందోళనలు చాలా వేగంగా విస్తరించడానికి అదే అసలు కారణం ఎన్ఆర్సీతోనే నానా ఇబ్బందులు పెట్టిన కేంద్రం ఇప్పుడు ముస్లిమేతరులందరికీ పౌరసత్వం ఇచ్చేస్తే చాలా రాష్ట్రాల్లో సామాజిక సమీకరణాలు మారిపోతాయన్న ఆందోళన మొదలైంది దీంతో ఎవరికి వారు చట్టాన్ని వ్యతిరేకించడం మొదలుపెట్టారు రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రతిపక్షాలు అస్తిత్వం కోసం కొన్ని వర్గాలు ఆధిపత్యం కోసం మరికొన్ని గ్రూపులు ఇలా ఇంతింతై ఒటుడింతై అన్నట్టుగా నిరసనలు భారీగా పెరిగిపోయాయి దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కేంద్రంగా మొదలైన ఆందోళనలు మారుమూల ప్రాంతాలకు విస్తరించి ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి ఎక్కడికక్కడ నిషేధాజ్ఞలు పెట్టాల్సినంత తీవ్రంగా ఉద్యమం ఎగసిపడుతోంది ఇదే సమయంలో సుప్రీంకోర్టు పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై స్టే ఇవ్వడానికి కేంద్రానికి కాస్త ఊరట ఇచ్చింది అయితే ఈ చట్టం రాజ్యాంగబద్ధంగా చెల్లుతుందా లేదా అన్న అంశంపై మాత్రం విచారణ చేస్తామని ప్రకటించింది ఈ నెల ఇరవై రెండున సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగనుంది ఈ విచారణలో ఏం తేలుతుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది కేంద్రం మాత్రం రాజ్యాంగాన్ని ఎక్కడా ఉల్లంఘించలేదని కుండ బద్దలు కొట్టి మరీ చెబుతోంది చట్టం రాజ్యాంగబద్ధమేనని సుప్రీంకోర్టులో బలమైన వాదన వినిపిస్తామని చెబుతోంది ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు తెచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాంటి దుష్ప్రచారమే చేశారని కానీ సుప్రీంకోర్టులో అవి రాజ్యాంగబద్ధమేనని తేలిందని కేంద్రం గుర్తు చేస్తోంది
అసోంలో ఎన్ఆర్సీ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు ట్రిపుల్ తలాక్ రామ మందిరంపై తీర్పు తర్వాత నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తాజాగా పౌరసత్వ చట్టానికి సవరణ తీసుకొచ్చింది బీజేపీ దూకుడికి ఇప్పుడు కూడా అడ్డుకట్ట వేయకపోతే ఏదో రోజు సడన్ గా ఉమ్మడి పౌరస్మృతి తీసుకొస్తుందేమో అన్న అనుమానం కూడా ప్రతిపక్షాలకుంది దీంతో అవి ఎక్కడా తగ్గడం లేదు పార్లమెంట్లో పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై చర్చ సాగుతుండగానే అసోం ఈశాన్య భారత్ లో నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి ఈ చట్టం తమ ప్రాంత జనాభా కూర్పులో గణనీయ మార్పును తీసుకురావడమే కాక తమ సంస్కృతిపై కూడా దాడికి దిగుతుందని ప్రజలు భయాందోళనకు గురి కావడమే ఈ నిరసనలు కారణం పైగా ప్రజా నిరసనలు పశ్చిమ బెంగాల్ న్యూఢిల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ లోని అలీఘర్ వంటి మరెన్నో ప్రాంతాలకు విస్తరించడమే కాకుండా నిరసనలను పోలీసులు భద్రతా బలగాలు తీవ్రంగా అణచివేయడంతో ప్రపంచం మెల్లమెల్లగా ఈ నిరసనలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం మొదలైంది మరీ ముఖ్యంగా ఐక్యరాజ్య సమితి విభాగం యుఎన్హెచ్సిఆర్ భారత ప్రభుత్వం తలపెట్టిన పౌరసత్వ చట్టం ప్రాథమికంగానే వివక్షాపూరితంగా ఉందని తన అసమ్మతిని వ్యక్తం చేయడమే కాకుండా భారత్ కట్టుబడిన అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల పరిరక్షణపై సుప్రీంకోర్టు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తుందని ఐరాస విభాగం ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది అమెరికా పాలనాయంత్రాంగం కూడా భారత్ లో పరిణామాలు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పింది ఇక దేశీయంగా చూస్తే మోడీ ప్రభుత్వం హిందుత్వ అనుకూల చర్యలకు ప్రతిపక్షాలు పాలిస్తున్న కేరళ పశ్చిమ బెంగాల్ పంజాబ్ ఛత్తీస్గఢ్ వంటి రాష్ట్రాలలో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది కేంద్రం తీసుకొచ్చిన పౌరసత్వ చట్టాన్ని తాము అమలుపరిచేదే లేదని ఏకంగా ఆరు రాష్ట్రాల సీఎంలు తేల్చి చెప్పడం మరింత అనూహ్యమనే చెప్పాలి బెంగాల్ సీఎం మమత అయితే తాను బతికుండగా ఈ చట్టం అమలు కానీయనని చెప్పేశారు దీంతో కేంద్రానికి రాష్ట్రాలకు మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడింది అయితే అటు బీజేపీ టు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త పౌరసత్వ నిబంధనల అమలు విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పెద్దగా పాత్ర లేదని చెబుతూ వస్తున్నాయి పైగా పౌరసత్వ చట్టం సుప్రీంకోర్టు పరిశీలనలో ఉన్నందున ప్రతిపక్షాల ఏలుబడిలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ చట్టాన్ని ఏ మేరకు అడ్డుకుంటాయన్నది చూడాల్సిందే మరి రాజకీయ పరంగా చూస్తే పౌరసత్వ చట్ట రూపంలో మతపరంగా ప్రజలను విభజించడం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీకి ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశం ఉంది పౌరసత్వ సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్న పార్టీలను పాకిస్తాన్ అనుకూల మైనార్టీలకు అనుకూల సంస్థలుగా ముద్రించడం ద్వారా బీజేపీ మరింతగా మందుగుండు దట్టించింది కాగా ఈ ఘర్షణకు సంబంధించిన తొలి పరీక్ష పశ్చిమ బెంగాల్లోనే జరగనుంది ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలోకి మరింతగా చొచ్చుకుపోవాలని బీజేపీ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది వచ్చే సంవత్సరం ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో బీజేపీ పౌరసత్వ చట్టం అంశాన్ని ఇప్పటికే ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చేసింది పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై దేశ వర్గాల వారీగా చీలిపోయినట్టు కనిపిస్తోంది కొందరు పౌరసత్వ సవరణ చట్టంతో నష్టమేముందని వాదిస్తుంటే మరికొందరు మాత్రం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఆందోళనలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి ఎన్ఆర్సీతో లింకు పెట్టడాన్ని అమిత్ షా ఖండించారు ప్రతిపక్షాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా కలగాపలగం రాజకీయాలు చేసి ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాయని బీజేపీ వాదిస్తుంది పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఆందోళనల వెనక ప్రతిపక్షాల పాత్ర ఉందని ప్రధాని మోడీ వ్యాఖ్యానిస్తే తమకంత బలం ఉంటే ఇప్పుడు అధికారంలో ఉండేవాళ్లమని ఆ పార్టీలు కూడా ధీటుగానే బదిలిచ్చాయి ఇక్కడ రాజకీయపరమైన అవకాశాలు సాధ్యాసాధ్యాల చర్చ పక్కన పెడితే ఈ స్థాయిలో ఆందోళన చేయాల్సినంత మ్యాటర్ ఏది పౌరసత్వ సవరణ చట్టంలో లేదని కొందరు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు ప్రస్తుత రాజ్యాంగ సవరణను వ్యతిరేకిస్తున్న వారంతా చట్టం ముందు అంతా సమానులే సమన్యాయానికి భరోసానిచ్చే ఆర్టికల్ పద్నాలుగు ఉల్లంఘనకు గురవుతోందని వాదిస్తున్నారు మూడు దేశాలకు చెందిన ముస్లిమేతరులకు మాత్రమే అనడం రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనే అని వారు భావిస్తున్నారు సవరణను ప్రశ్నిస్తూ ఇప్పటికే చాలా మంది సుప్రీంకోర్టు తలుపు తట్టారు వాస్తవానికి ఎవరు ఏ మతం వారు అన్నదాంతో నిమిత్తం లేకుండా భారతీయ పౌరులకి ఈ చట్టంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఆర్టికల్ పద్నాలుగు ద్వారా భారతీయ పౌరులకు లభిస్తున్న రక్షణ ఈ సవరణ వల్ల తొలగిపోదు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లకు చెందిన ముస్లిం పౌరుల హక్కులు ఉల్లంఘన గురవుతున్నాయి అన్న దిశగా వీరి వాదనలు సాగుతున్నాయి సవరణలో ప్రస్తావించిన ఆరు సామాజిక వర్గాలు పలానా మతానికి చెందిన వారని కాకుండా పీడనకు గురైన తరగతికి చెందిన వారన్న సంగతి కూడా ఇక్కడ కీలకమే అంటోంది కేంద్రం ఆయా సామాజిక వర్గాల కోసం కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాలను చేస్తున్న యత్నాలను రెండు కారణాలపై తప్పకుండా స్వాగతించాల్సిందేనే వాదన కూడా వినిపిస్తోంది గతంలో జొరాస్ట్రియన్లు టిబిటన్లకు ఆశ్రయమిచ్చిన చరిత్ర భారత్ కుందే పన్నెండవ శతాబ్దం నుంచే శరణార్థులను అక్కున చేర్చుకున్న దేశం మనదని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు అయితే టిబెట్ శరణార్థుల అంశంపై భారత్ వ్యవహరించిన తీరును చూసిన వారికి ఇస్లామిక్ దేశాల నుంచి ప్రస్తుతం వస్తున్న శరణార్థులకు ఇదే తరహాలో ఆశ్రయం కల్పిస్తారేమోనని ఆందోళన ఉంది ఇది తమపై మరింత భారం మోపుతుందనే అపోహ అస్సోంలో ఉంది తాజా చట్ట సవరణలో రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిలోపు వచ్చిన శరణార్థులకే ఈ వెసులుబాటని స్పష్టంగా చెప్పినా భవిష్యత్తులో వలసలు పెరుగుతాయన్న ఆందోళన కొన్ని వర్గాల్లో ఉంది
మరోవైపు बीजेपी बीजेपी ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ప్రసంగాన్ని షేర్ చేసింది విదేశాల్లో వివక్షను ఎదుర్కొంటున్న మైనార్టీలకు భారత పౌరసత్వం ఇచ్చే విషయంలో ఉదారంగా వ్యవహరించాలని రెండు వేల మూడులో రాజ్యసభలో మన్మోహన్ సింగ్ చేసిన ప్రసంగాన్ని కాషాయ పార్టీ ప్రస్తావించింది పౌరసత్వ సవరణ చట్టం మన్మోహన్ సూచించిన విధానాన్ని పాటిస్తోందని చెబుతూ కాంగ్రెస్ ను ఇరుకును పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది ఇటు పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై బీసీసీఐ చీఫ్ గంగూలీ కూతురు సనా చేసినట్టుగా చెప్తున్న ట్వీట్ దుమారం రేపింది అయితే అది తప్పుడు ట్వీట్ అని రాజకీయాల అర్థం చేసుకునే వయసు సనాకు లేదని గంగూలీ చెప్పినా ట్వీట్ మాత్రం వైరల్ అవుతోంది నియంతృత్వ ప్రభుత్వాల పాలనపై విఖ్యాత రచయిత కుశ్వంత్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను యథాతథంగా సనా కోట్ చేసింది అయితే ఆ పోస్టు ప్రస్తుతం ఆమె టైమ్ లైన్ లో లేదు దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసిన కొంతమంది నెటిజన్లు వైరల్ చేస్తున్నారు ఆమె ధైర్యానికి పొగడ్తల వర్షం కురిపిస్తున్నారు ప్రతి నియంత ప్రభుత్వానికి కొన్ని గ్రూపులు సమూహాలు కావాలి ఎందుకంటే వాటిని బూచిగా చూపుతూ భయాందోళనలు పెంచడం వారి నైజమని సనా పోస్ట్ చేసింది ఈ దేశాన్ని సజీవంగా ఉంచాలంటే మనం ఖచ్చితంగా మేల్కోవాలి అంటూ కుశ్వంత్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఇన్స్టాలో షేర్ చేసింది అయితే సనా ఇన్స్టా పోస్టులను దాదా తోసిపుచ్చారు అది తప్పుడు పోస్ట్ అని ఆమె పెట్టింది కాదంటూ ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని మత కోణంలో తెచ్చారన్న వాదనకు కేంద్రం దగ్గర ధీటైన సమాధానం ప్రస్తుతానికి లేదని మరికొందరు చెబుతున్నారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు తరహాలో ఈ చట్టంతో దేశభక్తిని రంగరించలేరని అంటున్నారు ఇప్పటికే ఎన్ఆర్సీతో ఈశాన్యంలో చేదు అనుభవాలుండడం దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ఆర్సీ వస్తుందని అమిత్ షా ప్రకటించిన తరుణంలో సీఏఏ ఆందోళనకు ఎన్ఆర్సీ నిరసనలు జత కలిశాయి శరణార్థులకు పౌరసత్వం కల్పించడం సీఏఏ ఉద్దేశమైతే దేశంలో అక్రమంగా ఉంటున్న చొరబాడుదారుల్ని ఏరివేయడానికి ఎన్ఆర్సీ తీసుకొస్తామంటున్నారు రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది కానీ ఇప్పుడు అది విడమరిచి చెప్పినా జనం వినే మూడ్లో లేరు పరిస్థితులు చేదాటాయని కొందరు భావిస్తున్న తరుణంలో కేంద్రం వ్యూహం ఎలా ఉండబోతోందనేది చూడాల్సిందే సుప్రీంకోర్టులో సానుకూల తీర్పు వస్తే రగడ అదే సర్దుమణుగుతుందని ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వం ఆలోచనగా ఉంది ఢిల్లీ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రులు ఈ చట్టాన్ని ఎన్నికల కోణంలో చూడడం కూడా బీజేపీకి ఇబ్బందికరంగా మారింది పార్లమెంట్ ఎన్నికల మ్యాజిక్ తూర్పు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో రిపీట్ కావాలంటే ఈ చట్టంపై వీలైనంత త్వరగా క్లారిటీ కావాలని ఆయా రాష్ట్రాల బీజేపీ నేతలు అధిష్టానానికి విన్నవిస్తున్నారు అయితే అలాంటి భయాలేమి అక్కర్లేదని దేశాన్ని మతపరంగా విభజించే ఆలోచనలు తాము చేయటం లేదని అమిత్ షాతో పాటు ప్రధాని మోడీ కూడా ప్రతిరోజు వివరణలు ఇస్తూనే ఉన్నారు అగ్గి పుల్ల మన చేతిలో ఉంటేనే మనం నష్టాన్ని కంట్రోల్ చేయగలం కానీ ఒక్కసారి గీసి పడేశాక ఆ కార్ చిచ్చు ఎంతవరకు వ్యాపిస్తుందనేది ఎవ్వరూ చెప్పలేరు ఇప్పుడు పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఆందోళనలు కూడా అచ్చు అలాగే ఉన్నాయి ఈ నిరసనలకు అంతెక్కడా అన్న ప్రశ్నకు సుప్రీంకోర్టు తీర్పే సమాధానమా అనేది చూడాల్సిందే